హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈరోజు క్లాస్ ఏంటంటే మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా అనే క్లాస్ అనమాట ఎవరి గురించి అమ్మ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా ఇంతకుముందు మనం ఏ క్లాస్ చెప్పుకున్నామంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇబ్రాహీం కులీ కుతుబ్ షా గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అని అంటే మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా గురించి అనమాట సో ఇతని ఒక టైం పీరియడ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ సారీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ టు సిక్స్టీన్ టువెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ నుంచి సిక్స్టీన్ టువెల్వ్ ఇతను ఎవరో కాదు ఇతను ఈ వాజ్ అ సన్ ఆఫ్ ద ఇబ్రహీం కులీ కుతుబ్ షా ఈ వాజ్ అ సన్ ఆఫ్ ఎవరమ్మా ఈ వాజ్ సన్ ఆఫ్ ఈ వాజ్ సన్ ఆఫ్ ఈ వాజ్ సన్ ఆఫ్ ఇబ్రహీం ఇబ్రహీం కులీ కుతుబ్ షా అయితే ఇతను ఇబ్రాహీం కులీ కుతుబ్ షా అనమాట అయితే ఇతను ఏందంటే పొద్దున ఏడు గంటలకి ఎన్ని గంటలకి పొద్దున మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి టిఫిన్ టైంకి ఉండడు తర్వాత లంచ్ టైం వన్ పిఎంకి ఏమి ఉండడమ్మా లంచ్ టైంకి ఉండడు తర్వాత ఎయిట్ పిఎంకి డిన్నర్ టైంకి ఉండడు ఈ మూడు టైంలో ఉంటేనే ఉండడు ఇంట్లో ఇబ్రాహీం కులీ కుతుబ్ షా అంటాడు అక్కడ ఉండేవాళ్ళ కరే ఏమైందిరా మా ఓడు ఉంటలేడు కనుక్కోండిరా అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కనుక్కుంటారు ఏం కనుక్కుంటారు అని అంటే రాజుగారు రాజుగారు మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాకి అన్ని నీ పోలికలే అంటే నా కొడుకు నా పోలికలు లేకుండా ఇంకెవరు పోలిక ఏంది అని అంటే ఇతను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఎవరు ఈ మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా అంటే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయిని చూడడానికి పోతున్నాడు రోజు టైంలో ఈ మూడు సార్లు పోతున్నాడు కానీ ఏమైతుండో తెలుసా సుల్తాన్ గారు మనోడు పోతుండు కానీ మధ్యలో ఏముందంట మధ్యలో ఒకటి ఉందంట ఏంది అని అంటే అదే మూసి రివర్ ఉందంట ఏ రివర్ ఉందంట మధ్యలో అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం గలవనికి పోతే ఏముందంటమ్మా మూసి రివర్ ఉందంట సో మనోడు ఏందంటే ఈడు దాకా వచ్చి తర్వాత ఈత కొట్టుకుండా పాపం పోయి ఆమెని చూసేసి వస్తాడు అని అంటే ఆమెను కలిసేసి వస్తాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఇబ్రహీం కులీ కుతుబ్ షా అయ్యో నా కొడుకు మూసీ నది దాటుతున్నాడా ఒకవేళ వాడు ఏమన్నా మూసీ నదిలో కొట్టుకపోతే ఎట్లా అని ఆలోచించి అప్పుడు మన ఇబ్రహీం కులీ కుతుబ్ షా ఏం కడతాడు అని అంట దీనిపైన ఒక వంతెన కడతాడు అంట ఏం కడతాడు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టింది చూడండి బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా లేదా సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన ఏమని కొట్టినా మూసీ నది మీద కట్టిన మొట్టమొదటి బ్రిడ్జ్ ఏది అని అంటే పురానా పూల్ బ్రిడ్జ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫాస్ట్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ద ఓల్డెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ అవర్ సౌత్ ఇండియా గుర్తుంచుకోండి సో మన ఇబ్రహీం కులీ కుతుబ్ షా ఏం కట్టింది అంటే ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టించిండు అతని యొక్క కొడుకు ప్రేమ కోసం ఆ ప్రేమ కోసం వాని ప్రియు ప్రియురాలని చూసి రానికి అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా మనోడు ఏం చేస్తాడు ఇంకా 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 ఏం చేసిందంటే తెలుసా ఇప్పుడు ఇంకా బ్రిడ్జ్ కట్టించేసరికి మనోడు ఇప్పుడు త్రీ టైమ్స్ అయిపోతుండు ఎప్పుడైతే బ్రిడ్జ్ కట్టించిండు ఇంకా రోజంతా అన్నీ ఉంటుండు ఎవరి దగ్గర ఆమె దగ్గరనే ఉంటుండు అప్పుడు అన్న లంచ్ తర్వాత డిన్నర్ అదేంది టిఫిన్ తర్వాత లంచ్ తర్వాత డిన్నర్ తర్వాత నాకు అనిపిస్తాడు ఇప్పుడైతే అసలు కనిపిస్తూనే లేడు ఇబ్రాహీం ఎప్పుడైతే మూసీ నది మీద ఆ పురాణ పూలు బ్రిడ్జ్ కట్టించిండు అయిపోయాం ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టించు పురాణా పూల్ బ్రిడ్జ్ అని ఏందో పురాణ అంటే ఏందమ్మ ఇంగ్లీష్లో ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ అని అర్థం పాతది కదా ఆ కాలంలో కట్టించారు కదా సో అదే మొట్టమొదటి బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇబ్రాహీం కులీ కుతుబ్ షా కట్టించిండు ఎందుకు కట్టించాడు అంటే అతని కొడుకు యొక్క ప్రేమ కోసం కట్టించిండు గుర్తుంచుకోండి అమ్మ రైట్ ఇప్పుడు మనోడు ఎవరిని చూడనికి పోతుండు అసలు ఈమె ప్రేయసి ఎవరు ఎవరి యొక్క ప్రేయసి మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా యొక్క ప్రేయసి ఎవరు అని అంటే నేను చెప్తా చూడండి అమ్మ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా ఈ యొక్క లవర్ పేరు ఏంది అంటమ్మా బగ 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 బాగమతి ఏందమ్మా బగ 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 బాగమతి మన బాగమతి మన చక్కని సుక్క చక్కని విరాలు ఈ బాగమతి కోసం ఎక్కడికి పోతుండంటే మూసీ నది దాటేసి పక్కన పైనున్న ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాడు అంట అయితే ఇప్పుడు చూడు ఇంకా ఇంట్లో చెప్పిండు ఇంట్లో చెప్పిన తర్వాత ఏమైంది అని అంటే మొహమ్మద్ కులి కుతుబ్ షా అండ్ ఇంకెవరు అని అంటే బాగమతి ఏమైపోయింది ప్లస్ అండ్ కాదు ప్లస్ బాగమతికి ఏమైపోయింది అని అంటే వివాహం జరిగిపోయింది మ్యారీడ్ ప్లస్ అంటే ఏంది హిస్టరీలో మ్యారీడ్ వాళ్ళిద్దరికి ఏమైపోయింది అమ్మ మ్యారేజ్ అయిపోయింది మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం కావాలి ఇంకా మన మన బాగమతి బగ 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 బాగమతి ఏం కావాలి గోల్కొండకి రావాలి మన గోల్కొండకు వచ్చిరు ఎవరమ్మా ఎవరు బాగమతి 
ఇప్పుడు పుట్టింట్లో నుంచి అత్తగారి ఇంటికి రావాలి కదా అత్తగారి ఇంటికి వచ్చి సంసారం చేస్తుంది ఈమెకేమో షాక్ అయిపోతుంది రాజులు అందరు ఎటు చూసిన ఓ క్యాయ్ ఓ ఏ అనేసరికి పాపం ఈమె ఉండలేకపోతుంది ఆ వాతావరణంలో అయితే ఒకరోజు ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది అని అంటే మన హీరో అయిన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా దగ్గరకు వచ్చి పెళ్ళైన వారం వారానికే వచ్చి ఏమంటారు అని అంటే ఇదిగో మే అమ్మోళ్ళ ఇంటికి పోతా నేను నన్ను పంపి మా అమ్మ మొన్ననే కదా పెళ్ళైంది అని అంటే ఏం కాదు నాకు చూడాలనిపిస్తుంది నేను చూసేసి వస్తాను నాకు ఒకసారి చూపి అని అంటారు అయితే చూస్తారు అనమాట ఎవరు చూస్తారు చీ ఎవరు చెప్తారు వెళ్ళు అని మొహమ్మద్ కులి కుతుబ్ష ఏమంటాడు సరే వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు వెళ్ళిరా అని అంటాడు సరే నేను పోతున్నా అని అంటాడు ఇప్పుడు ఈమె వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ ఎవరి వాళ్ళ అమ్మోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్తుంది పోయినది వారం అవుతుంది రాదు పది రోజులు అవుతుంది రాదు పదిహేను రోజులు అవుతుంది రాదు ముప్పై రోజులు అవుతుంది రాదు అప్పుడు వాళ్ళ నాయన అడుగుతాడు ఏమి రా కోడలు అటు ఏమైంది రాలేదు ఒకసారి పోయి చూసి రా అని అంటాడు సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఆ నాన్న మీ జాకే దేకే ఆయింగే తు ఫిగర్ మతకరు ఇద్దరు బయట అని అంటాడు సరే అని చెప్పి మనోడు ఏం చేస్తాడు మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష కూడా ఎడిగిపోతాడు ఆమె దగ్గరికి వెళ్తాడు ఏమైంది నువ్వు ఇంకా వస్తలేవు అని అడగ నీకు అని బయలుదేరుతాడు పోయిన తర్వాత ఏమైతుంది అంటే కొడుకు కొడుకు కూడా పోతాడు ఇబ్రాహీం కొడుకు కూడా మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష కూడా అన్నే ఉంటాడు వారం అయితే అది రాడు రెండు వారాలు అయితే అన్నాడు భార్య కానే ఉంటాడు ఆడికి పోయిన తర్వాత ఆమె ఏమని చెప్తుంది అని అంటే నాకు అక్కడ అంతా గడిబిడి ఉంది అక్కడ అంతా ఇట్లనో ఉంది మా అమ్మోళ్ళ ఇంటికి అన్నే ఉందాం కదా ప్లీజ్ అది ఇది అనేసరికి సరే ఇన్నే ఉందాం ఇంకా ఇక్కడనే ఉందాం మనం అంటారు రాజు ఎక్కడ ఉన్నా రాజే కదా నేను ఇక్కడనే ఉండి పరిపాలిస్తాలి అని అంటారు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ పెళ్ళి అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత బాగుమతి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిందంట వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్ళిందంట బాగుమతి వెంటు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బాగుమతి వెంటు వాళ్ళ ప్రాంతం ఏది సార్ అంటే చించోలా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళిందంట చించోలా అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళిందంట లేదా చించోలి అని కూడా అంటారు చించోలా లేదా చించోలా లేదా చించోలి చించోలి అని కూడా అంటారు వీళ్ళది ఈ ప్రాంతం అనమాట మన హీరో మూసినది దాటిపోయేది ఏ ప్రాంతానికి అంటే ఈ చించోలి ప్రాంతానికి చించోలా ప్రాంతానికి వాళ్ళ అమ్మోళ్ళ ఇంటి కాడు ఉంది ఇప్పుడు ఎవరు అంటే మన హీరో మన హీరో ఎవరు ఇప్పుడు మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిండు వాళ్ళ అమ్మోళ్ళ ఇంటికి వెండు సో చించోలా ప్రాంతానికి వెళ్ళిండు ఇప్పుడు నావు ఎవరు అని అంటే మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా ఎవరు మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా ఆల్సో వెంటతో ఎక్కడికి వెళ్ళమ్మా వెంటతో చించోలా ప్రాంతం చించోలా విలేజ్కి వెళ్ళిండు ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ రాజు ఎక్కడ ఉన్నా రాజే అని చెప్పిండు కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే మన హీరో ఏ హీరో ఈ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష ఏం చేస్తాడు అంటే చించోలా ప్రాంతాన్ని ఏం చేస్తాడు అంటే బాగా అభివృద్ధి చేస్తాడు హీ డెవలప్ పడదా హీ డెవలప్ హీ డెవలప్డ్ ద చించోలా ఏందమ్మా చించోలా ఏరియా ఏం చేస్తాడు చించోలా ఏరియాని ఏం చేస్తాడు అని అంటే డెవలప్ చేస్తాడు సో ఇలా డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే గీ పేరేంది చించోలా గీది ఏం బాగాలేదు కదా చించోలా ఏం బాగుందని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క భార్య పేరు ఏం పేరమ్మా బాగమతి వాళ్ళ వైఫ్ నేమ్ ఏం పేరు వైఫ్ నేమ్ చెప్పండి అమ్మా బాగా మతి ఎవరి యొక్క వైఫ్ నేమ్ బాగమతి మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష యొక్క వైఫ్ నేమ్ ఏంది అని అంటే బాగమతి అనమాట సో మన హీరో ఏం చేస్తాడంటే ఈ చించోళ్ళ ప్రాంతాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేసి చించోళ్ళ ప్రాంతాన్ని ఏమని మారుస్తాడంటే ఏం పేరు పెడతాడు అని అంటే భాగ్య నగరం అని పెడతాడు ఏం పెడతాడు భాగ్య నగరం భాగ్య నగరం అని పేరు పెడతాడు సో చించోలా అనే ప్రాంతం నుంచి మనకి ఏం వచ్చింది ఏం పేరు వచ్చింది భాగ్య నగరం అని వచ్చింది ఇంకా ఏమని ఉంటుంది అని అంటే అమ్మ భాగ్య నగరం అని పేరు ఎలా వచ్చిందంటే అక్కడ చాలా గార్డెన్స్ ఉన్నాయంట ఆ గార్డెన్స్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటాయంట ఏముంటాయంట అమ్మ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయంట సో అందుకనే దానికి ఏమని పెట్టిర్రు అంట భాగ్య నగరం అని పేరు పెట్టిర్రు అని ఉంటుంది ఓకేనా సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమైతుంది అని అంటే బాగమతి ఉంది కదా బాగమతి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది బగ బగ బాగమతి ఈ సక్కని సుక్క ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది ఈ సక్కని సుక్క చెప్పండి బాగమతి బాగమతి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది చెప్పండి మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష కదా సో మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష యొక్క రిలీజియన్ ఏంది ఇస్లామిక్ కదా మళ్ళీ బాగమతి యొక్క రిలీజియన్ ఏందమ్మా హిందూ కదా సో బాగమతి వాజ్ చేంజ్డ్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఇస్ రిలీజియన్ లైక్ ఏ ఇస్లామిక్ బాగుమతి చేంజ్డ్ ఇంటూ దేనికి చేంజ్ అయిందమ్మా చేంజ్డ్ ఇంటూ ఇస్లామిక్ ఏందమ్మా చేంజ్ ఇంటూ ఇస్లామిక్ అయిపోయింది అయ్యో నా భర్త ప్రేమ కోసం కాలేనా ఈ అదవా ఇది ఎంత మ
చేంజ్ అయిపోతుంది ఎలా చేంజ్ అయిపోతుంది అని అంటే ఇస్లామిక్కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు భాగమతి పేరు కూడా చేంజ్ కావాలనా లేదా ఆమె ఇస్లామిక్ అయినప్పుడు ఇస్లామిక్ పేరు ఉండాలి కదా సో నవ్ భాగమతి నేమ్ వాస్ చేంజ్ టు ఏందమ్మా భాగమతి అనే నేమ్ ఉంది కదా భాగమతి నేమ్ వాస్ చేంజ్ టు వాస్ చేంజ్ టు ఏం పేరు అంటే హైదర్ మహాల్ ఏమని పెడతాడు మన హీరో హైదర్ మహాల్ అని పెడతాడు ఎవరు మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా భాగమతి నేమ్ వాస్ చేంజ్ టు హైదర్ మహాల్ అయితే ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఆ చించోలకి ఏమని పేరు వచ్చింది భాగ్యనగరం చించోల ఏమైంది చించోల ఏమైంది పేరు ఏమని పెట్టిండు భాగ్య నగరం అని పెట్టిండు కదా భాగ్యనగర్ లేదా భాగ్యనగరం ఇప్పుడు మన హీరో ఏం చేస్తాడంటే ఈ భా భాగ్యనగరాన్ని కూడా ఇప్పుడు భాగమతి ఉన్నప్పుడు భాగ్యనగరాన్ని పెట్టిండు ఇప్పుడు దీనికి భాగ్యనగరానికి ఏమని పేరు పెట్టాడు అని అంటే హైదర్ మహాల్ అని ఉంది కదా హైదర్ మహాల్ హైదర్ హై హై హైదరాబాద్ అని పెడతాడు మళ్ళీ ఏమి చేంజ్ అవుతుంది హైదరాబాద్ అని చేంజ్ అయింది ఈ ఎవరైతే ఈ మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా భార్య పేరు హైదర్ మహల్ అని ఉందో సో హైదర్ మహల్ నుంచి మనకి ఏం పేరు వచ్చిందంట ఏమొచ్చిందంట అమ్మ మనకి హైదరాబాద్ వచ్చిందని హిస్టారికన్స్ అంటారు మరికొంతమంది హిస్టారికన్స్ అంటారు అంటే హైదర్ మహల్ నుంచి హైదరాబాద్ లేదు మనకి సున్నీ షియా అని రెండు ఇస్లామిక్స్ ఉంటాయి అని చెప్పినా కదా అబూ బక్కర్ అనే వ్యక్తి ఒకటో ఖలీఫా ఒకటో ఖలీఫ్ ఎవరు అబూ బకర్ నాలుగవ ఖలీఫా ఎవరు హైదర్ అలీ సో ఈ నాలుగవ ఖలీఫా ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ నాలుగవ ఖలీఫా అంటే ఏందమ్మా ఖలీఫా అంటే ఏంది ఇస్లామిక్ యొక్క మత పెద్దలని ఏమంటామంటే ఖలీఫా సో ఈ నాలుగవ ఖలీఫా అయిన హైదర్ అలీ నుంచే మనకి ఏమొచ్చిందంట ఏం పేరు వచ్చిందంట హైదరాబాద్ అనేది వచ్చిందంట సో ఇట్ ఈస్ కాల్ హైదరాబాద్ ఫ్రమ్ ద హైదర్ అలీ ఇట్ కేమ్ ద హైదరాబాద్ సమ్ ఆఫ్ విల్ సే ఆఫ్ దాని ఏదైతే మొహమ్మద్ ఈ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా యొక్క భార్య పేరు ఏదైతే ఉందో హైదర్ మహల్ నుంచి హైదరాబాద్ ఎందుకు ఇట్లా అంటారు అని అంటే చూడండి చించోల్ ఈ హైదరాబాద్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఎట్లా అబ్ అభివృద్ధి చెందింది ఎలా డెవలప్ అయింది మనకి హైదరాబాద్ అనేది అని అంటే చించోల ప్రాంతం నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది హైదరాబాద్ వచ్చింది చూడండి చించోల చించోల నుంచి హైదరాబాద్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఏం నుంచి పుట్టింది అని అంటే ఈ చించోల అనే ప్రాంతం నుంచి చించోలని అభివృద్ధి చేసింది ఎవరమ్మా మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా కదా సో అందుకని ఈ భాగ్యనగరం నుంచి మనకి ఏమొచ్చిందంట హైదరాబాద్ అనేది వచ్చింది అని అంటారు కొంతమంది ఎలా అంటారు అంటే ఇలా అంటారు ఇలా అంటారు ఇగో ఇలా అంటారు నాలుగవ ఖలీఫా అయిన నాలుగవ ఖలీఫా మన ఎవరు హైదర్ అలీ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిందని అంటారు సో ఇతని యొక్క ఇతను మంచి పోయేటు ఎవరు ఈయన ఇతని మొహమ్మద్ ఇతని యొక్క కలం పేరు ఏంది అంటే ఇతని యొక్క కలం పేరు ఏంటంటే మనీల్ ఇతని యొక్క పెన్ను పేరు క కలం అంటే ఏందమ్మా మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా యొక్క పెన్ను పేరమ్మ పెన్ను అతని యొక్క పెన్ను పేరు ఏంది అని అంటే అమ్మ గుర్తుంచుకోండి మనీల్ మనీల్ అనమాట పెన్ను పేరు కలం పేరు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కలం అంటారు కదా పెన్ను పేరు రైట్ ఇతను ఏమేమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసిండు ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఒకటి మీరు చెప్పాలి దాద్ మహల్ దాద్ మహల్ రెండవది ఏంది సార్ అంటే దారుల్ షిఫా దారుల్ షిఫా మూడవది ఏంది సార్ అని అంటే గంగా మహల్ ఏంది గంగా మహల్ అమ్మ లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాలుగవది చార్ మీనా చార్ మినార్ని కట్టింది ఎవరు మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా ఏ ఇయర్లో వస్తారు అని అంటే ఇట్ వాజ్ స్టార్ట్ ఇన్ ద ఫిఫ్టీన్ నైంటీ వన్ టు ఫిఫ్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఇది ఎందుకు కట్టిండు సార్ అంటే హిస్టారికన్స్ ఏమంటారు అంటే ప్లేగు వ్యాధి అనేది వచ్చిందంట హైదరాబాద్కి ఎప్పుడైతే ఈ పేగు వ్యాధి అనేది నశించిపోతుందో నేను ఒకటి కట్టడం కర్త అని మొక్కుకుంటాడంట సో అది ఎందుకని ఏం కడతారు అని అంట చార్మినార్ అనేది కడతారంట చార్మినార్ కట్టింది ఎవరు అని అంటే ఏమని చెప్పాలి మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా సో గట్లాంటివి అడగడు మనకి 
మనకి ఏం అడుగుతాడు అంటే దీని యొక్క శిల్పి ఎవరు చార్నార్ యొక్క శిల్పి ఎవరో మనకు కావాలి దీని యొక్క శిల్పి ఎవరమ్మా చెప్పండి అమ్మా అబ్దుల్ మొమిన్ అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్ర బద్దాని అస్త్ర బద్దాని అద్రు అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్ర బద్దాని అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్ర బద్దాని అయితే ఇట్లా మొక్కుకుంటాడు కదా అసలు మీకు చెప్తా హౌ అసలు ఈ అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్ర బద్దాని శిల్పి ఈయన ఆర్కిటెక్చర్ అసలు ఈయనకి ఇలాంటి ప్లాన్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఏ నుంచి ఈ ప్లాన్ని తీసుకున్నారో మనకు కావాలి వినండి అమ్మ గ్రూప్ వన్ రాసేవాళ్ళు మంచిగా క్లారిటీగా వినండి సో ఇప్పుడు ఏంది అని అంటే ఈ అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్రబద్దాని అనే శిల్పి అనమాట సో ఇప్పుడు మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షేమ్ అనుకుంటుండు ఈ పేగు బ్యాగ్ తగ్గిపోయిన తర్వాత నేను ఒక కట్టడం అనేది కడతా అన్నట్టు అలాగే అన్నట్టు ఆ జా కా పెగు వ్యాధి అనేది తగ్గిపోయింది అన్నట్టు తను ఒకటి గట్టియాలి కాబట్టి కట్టిస్తాడు వెంటనే మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఫోన్ చేస్తాడు ఎవరికి ఫోన్ చేస్తాడు అని అంటే అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్రబద్దాని ఫోన్ చేసి ఇలా నేను కట్టడం కట్టాలనుకుంటున్నా ఈ నువ్వు ఏదైనా మాకు ప్లాన్ ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి మంచి కట్టడం కడితే ఎలా ఉండాలి అని అంటే పది తరాలు దాని గురించే మాట్లాడాలి అలాంటిది కట్టాలి నేను అని అంటాడు సరే ఓకే అని అంటాడు సరే ఓకే అని చెప్పి అతని ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఎవరు మన అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్రబద్దాన్ని మాట్లాడతారు రాజుతోని మాట్లాడిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాలి కదా పోతా ఉంటాడు పోతా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే గోల్కొండ దగ్గర టైర్ పంచర్ అయిపోతుంది ఎవరిది ఈ అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్రబద్దాన్ని టైర్ పంచర్ అయితే పంచర్ అయినప్పుడు అబ్బా దొబ్బుకుండా గోల్కొండ పైకి పోయి కూర్చొని ఉంటే ఇట్లా పైకి చూస్తాడు గోల్కొండ పైకి చూడంగానే ఆడ ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే మొత్తం చార్నార్ ఒక ప్లాన్ అంతా కనిపిస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంది అలా అని అంటే అమ్మ గోల్కొండ ఫోర్టు పైన రెండు మినార్లు ఉన్నాయి కదా దో మినార్ ఉందా లేదా సుల్తాన్ కులీ కుతుబ్ షా కట్టించిందని చెప్పినా లేదా ఆ రెండు మినార్లు చూసిన తర్వాత మనకి అప్పుడు వెంటనే ఒక పెన్ను బుక్ తీసుకొని ప్లాన్ చేస్తారు చార్మినార్ పొద్దున్నే పోయి సాయి తాగుతా చెప్తాడు ఇదిగో ఇదే చార్మినార్ ఇట్లా కడుతున్నాం నాలుగు మినార్లు వేద్దాం ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా గోల్కొండ ఫోర్ట్ పైన ఆ వెనుకొక రెండు మినార్లు వేసి చార్మినార్ కట్టేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ ఇస్తాడు ఆ ప్లాన్ అమ్మలు చేస్తాడు అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్రబద్దాన్ని సో ఏ నుంచి గ్రహించబడింది ఈ చార్మినార్ అనే ప్లాన్ అని అంటే మనం ఏమని చెప్పాలి గోల్కొండ ఫోర్టు పైన ఉన్న దో మినార్ నుంచి గ్రహించబడింది గుర్తుంచుకోండి ఈ చార్మినార్ కట్టాల్సిన టాట్ ఎలా వచ్చింది అని అంటే ఫ్రమ్ ద బై సీయింగ్ ఆఫ్ ద దో మినార్ అట్ ద గోల్కొండ ఫోర్ట్ దట్ ద ప్లాన్ వాస్ అబ్జర్వ్ ద ప్లాన్ వాస్ టేకెన్ అని కన్స్ట్రక్టెడ్ ద వాట్ ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ చార్మినార్ అనమాట బై ద సీయింగ్ ఆఫ్ దో మినార్ ఈ చార్మినార్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే బై ద సీయింగ్ ఆఫ్ by the seeing of two minars two minars at golconda at golconda meeda unde two minars un chusi manodu em gattindu anante char minar anedi gattiru gurtunchukondi ila char minar anedi constructed ayindi okay na idani oka coat poet evaru cheppandi idani oka coat poet idani oka coat poet evaru anante meeku paata godundi dani pere saranga dariya dani pere saranga dariya దాని పేరేకి దరియాకి మధ్యలో ఉన్నది చెప్పండి సారంగ సారంగ తమయ సారంగ తమయ ఈ సారంగ తమయ అనే వ్యక్తి ఒక బుక్కు రాసిండు మన విజయశాంతి అక్క సినిమా అది ఫేమస్ సినిమా ఏం సినిమా సార్ అని అంటే జయంతి వై జయంతి ఏంది వై జయంతి విల్లాసం వైజయంతి విల్లాసం అనే గ్రంథం రాసిండు గుర్తుంచుకోండి ఈయన కాలంలో పదహారు వందల ఐదులో ఎవరు వస్తారు అని అంటే డచ్ వాళ్ళు వస్తారు డచ్ వార్ కేమ్ టు కేమ్ టు ఎక్కడికంటే మచిలీపట్నం మచిలీపట్నం ఆ పాట ఉంటుంది కదా మచిలీపట్నం మచిలీపట్నానికి వస్తారు అలాగే పదహారు వందల పదకొండులు ఎవరు వస్తారు అని అంటే బ్రిటిష్ వారు వస్తారు ఎవరు వస్తారు బ్రిటిష్ ఆర్ కేమ్ టు ఏడికి వస్తారమ్మా కేమ్ టు సేమ్ మచిలీపట్నం గుర్తుంచుకోండి నాగార్జున మంచి పాట మచిలీపట్నం అని బాగుంటుంది ఆ పాట ఆ సినిమా కూడా రైట్ అమ్మా మచిలీపట్నానికి వస్తారు ఎందుకు వస్తారు అంటే టు డూ బిజినెస్ టు డూ వర్తకం వర్తకం చేయనికి వస్తారు ఎందుకు వస్తారు పని పాట లేకుండా వస్తారు బిజినెస్ చేయనికి టు డూ బిజినెస్ బిజినెస్ చేయనికి వస్తాడు గుర్తుంచుకోండి టు డూ బిజినెస్ బిజినెస్ చేయనికి వస్తాడు సో ఇదే అనమాట ఎవరిది మన మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాది ఒక్క 
ఒక చరిత్ర అనమాట ఇటనే గొప్ప రాజు మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షి అనే గొప్ప రాజు ఎందుకు గొప్ప రాజు అంటే హైదరాబాద్ని ఎంత డెవలప్ చేసింది చూసిరు కదా అవునా కదా చార్మినార్ని కట్టిన పాపం పే ఆ పేగు వ్యాధి పోయిన తర్వాత కట్టాలి అని కరెక్షన్ చనికి కట్టిర్రు అని అంటారు అవునా కదా ఇతను అన్ని మంచి మంచి పనులు చేసిన కట్టడాలు కట్టిర్రు చార్మినార్ కట్టిండు అవునా కదా చార్మినార్ కట్టింది ఎవరు అని అంటే ఏమని చెప్పాలి మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా దాని యొక్క శిల్పి ఎవరు అంటే అబ్దుల్ మొమిన్ అస్త్రబద్దాని అని చెప్పాలి మనం అది ఏ నుంచి గ్రహించబడింది అంటే మనం ఏమని చెప్పాలి చార్మినార్ అనేది అని అంటే బై ద సీయింగ్ ఆఫ్ ద దో మినార్ ద గోల్కొండ గోల్కొండ ఫోర్ట్లో ఉండే ఆ రెండు మినార్లను చూసి మనకి చార్మినార్ అనేది వచ్చింది అర్థమవుతుందా సో ఇలా మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఇలా చదువుకుంటేనే మనకు వస్తుంది మనం రాసేది ముందే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సో అనాలసిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనాలసిస్ క్వశ్చన్ స్టేట్స్మెంట్స్ వస్తాయి ఇలా వస్తాయి ఇలా వస్తేనే ఇలా చదువుకోవాలి మనం ఓకే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ కింగ్ ఎవరు అంటే సుల్తాన్ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా నెక్స్ట్ కింగ్ ఎవరు అని అంటే సుల్తాన్ కులీ కుతుబ్షా సుల్తాన్ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా సుల్తాన్ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్షా సిక్స్టీన్ పన్నెండు నుంచి పదహారు వందల పన్నెండు నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తే పదహారు వందల ఇరవై ఆరు వరకు ఉంటాడు మన హీరో పదహారు వందల ఇరవై ఆరు వరకు ఉంటారు గుర్తుంచుకోండి ఈయన ఈ మా ఈమె యొక్క వైఫ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే అంత ఇష్టం మీరు అనుకుంటే ఇష్టం కాదు ఇది వేరే ఇష్టం మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకో ఇలా వైఫ్ నేమ్ ఏంది ఇస్తారని అంటే వైఫ్ నేమ్ హై బక్షి బేగం హైద్ బక్షి బేగం ఎవరి యొక్క భార్య పేరు సారని అంటే సుల్తాన్ మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ష యొక్క భార్య పేరు అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోండి ఈమె మనకి ముందు ముందు మంచిగా యూజ్ అవుతుంది ఈమె మనకి బాగా సరే ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది నేను చెప్తా ఈయన ఏం కట్టిండు సార్ అని అంటే ఖైరతాబాద్లో ఏం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఖైరతాబాద్లో ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ మజీద్ ఖైరతాబాద్ మజీద్ కట్టింది ఎవరు అంటే మన హీరోనే ఎవరు సుల్తాన్ కులీ కుతుబ్ష ఈయన కాలంలోనే ఒక ప్రసిద్ధి గాంచిన మసీద్ కూడా కట్టబడింది అది ఏ మసీద్ అంటే మక్క మసీద్ ఏ మసీద్ మక్క కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇనేష్ టైం పీరియడ్ ఇనేష్ టైం పీరియడ్ అమ్మ మక్క మసీద్ అనేది కట్టింది ఇతని యొక్క కాలంలోనే కానీ కట్టింది ఇతన గుర్తుంచుకోండి మీరు కట్టింది ఈయన కాదు ఎవరెవరు కట్టిరు సార్ అని అంటే అబ్దుల్ అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఇంకా ఎవరు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ముగ్గు తర్వాత ఎవరు సార్ అని అంటే ఔరంగజేబ్ ఎవరు ఔరంగజేబ్ ఈ అబ్దుల్ కుతుబ్ షా ఎవరో కాదు అమ్మ ఇతను ఈ మన ఈయన కుమారుడే ఇతడు చిన్నప్పటి నుంచే కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తాడు తర్వాత లాస్ట్ కింగ్ తానిష అనే వ్యక్తి లాస్ట్ కింగ్ ఔరంగజేబ్ ఎవరు సార్ అని అంటే మొఘల్స్ యొక్క కింగ్ అనమాట ఎవరమ్మ మొఘల్స్లో రాజు అనమాట రైట్ అమ్మ అయితే ఇప్పుడు చూడండి మక్కా మసీద్ వారు స్టార్ట్ అయ్యే ఇన్ ద ఇయర్ ఏ ఇయర్ అని అడుగుతారు పదహారు వందల పద్నాలుగు చూడండి పద పదహారు వందల తొంభై మూడులో అయిపోతుంది కుతుబ్ షా అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ తానిసా అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఔరంగజేబ్ గుర్తుంచుకో ఇఫ్ ఇట్స్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ టూ సిక్స్టీన్ నైంటీ టూ ఇట్ వాస్ కంప్లీటెడ్ గుర్తుంచుకోండి సిక్స్టీన్ నైన్ సారీ సిక్స్టీన్ నైంటీ త్రీ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్ అండ్ సిక్స్టీన్ నైంటీ త్రీ తర్వాత ఇంకా ఏముంది సార్ అని అంటే ఈ మక్కాని ఏమంటామమ్మ ఇట్ వాస్ ద సెకండ్ మక్కా అని అంటాం దీన్ని ఏమంటామమ్మ మక్కా మసీద్ని ఏమంటామమ్మ మక్కా ఇట్ వాస్ ద సెకండ్ మక్కా అని కూడా అంటాం మన ఈ మన దగ్గర మన దగ్గర ఉండే మక్కాని ఏమంటాము అని అంటే సెకండ్ మక్కా ఆర్ ఏమంటాము అని అంటే ఆర్ ఇండియన్ మక్కా అని అంటాం ఇండియన్ మక్కా అసలు మక్కా మసీద్కి మక్కా అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి మక్కనో కాకుండా ఏదో ఒక పేరు పెట్టచ్చు కదా మక్కా మసీద్ ఎందుకు పెట్టి అసలు మక్కా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది సౌదీ అరేబియాలో ఉంటుంది దాని పేరు దీనికి ఎందుకు పెట్టిర్రు అంటే వీళ్ళంతా మక్కా మసీద్ని కట్టేటప్పుడు మక్కా నుంచి ఏం తీసుకొచ్చిందంట ఫ్రమ్ మక్కా దే బాట్ ద శాండ్ ఫ్రమ్ మక్కా అండ్ దే బాట్ ద స్టోన్స్ మక్కా నుంచి శాండ్ 
మరియు స్టోన్స్ తీసుకొచ్చి కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు అని అంటే మక్కా మసీద్ అంటాడు ఫ్రమ్ మక్కా దెబ్బాట్ ఏం తెచ్చారు అంట ఫ్రమ్ మక్కా దెబ్బాట్ దెబ్బాట్ స్టోన్స్ అండ్ శాండ్ సో మక్కా నుంచి స్టోన్స్ మరియు శాండ్ తీసుకొచ్చి కట్టడం స్టార్ట్ చేసారు కాబట్టి ఏమని అన్నారు అని అంటే మక్కా మసీద్ అని అన్నారు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి కింగ్ ఎవరు కాదమ్మా అబ్దుల్లా కుతుబ్షా ఎవరమ్మా అబ్దుల్లా కుతుబ్షా గుర్తుంచుకొని నెక్స్ట్ వచ్చే కింగ్ ఎవరు అని అంటే అబ్దుల్లా కుతుబ్షా ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి దాకా సార్ అని అంటే సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి పడితే సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ వరకు రూల్ చేస్తాడు ఎవరమ్మా మన అబ్దుల్లా కుతుబ్షా సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ టు సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ అయితే వీడు గీతేగాడు చిన్న పిల్లోడు ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినప్పుడు వీడు మైనర్ అనమాట సో మైనర్ అయితే ఎవరు రూలింగ్ అనేది మొత్తం ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే పేరుకు రాజు మాత్రం ఎవరు అబ్దుల్లా కుతుబ్షా అని కానీ రూల్ రూల్ చేసేది డైనస్టీ వాస్ రూల్డ్ బాయ్ ఏది డైనస్టీ వాస్ రూల్డ్ బాయ్ ఈ డైనస్టీ అనే రూల్డ్ బాయ్ ఎవరంటమ్మా నేను చెప్పిన కదా ఇంతకుముందు సక్కని సుక్కని గుర్తుంచుకోండి హైద్ బక్షీ బేగం ఏందమ్మ ఎవరంటే రూల్ చేసేది హైద్ బక్షీ బేగం వైద్ బక్షీ బేగం ఎవరో కాదు వీళ్ళ యొక్క మమ్మీ ఎవరి యొక్క మమ్మీ అబ్దుల్లా కుతుబ్షా యొక్క మదర్ వీళ్ళ మమ్మీ చేతిలో ఉంటుంది హైదు బక్షీ బేగం రూల్ చేస్తూ ఉంటుంది నేను హైదు బక్షీ బేగం అంటే ఇష్టం అని చెప్పిన మీకు గుర్తుందో లేదు ఉంటుంది నాకు తెలుసు నేను ఇష్టం అన్నా కాబట్టి అయితే ఎందుకు ఇష్టము అని అంటే ఈమె యొక్క మనసు అంట చాలా విశాలమైనది నాలాగా రైట్ అమ్మా చాలా మంచిదమ్మా ఎవరికైనా ఏమైనా సహాయం కావాలంటే సహాయం చేస్తుంది ఎవరన్నా కన్నీళ్ళు పెట్టినా ఏడుస్తే నాకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తుంది ఎంత అంటే ఎంత దానాలు ఇస్తుంది దాన ధర్మాత అనమాట ఎవరు హైదు బక్షి అందుకనే హైదు బక్షి యొక్క టైటిల్ ఏంది అని అంటే మా సాహేబ్ అనమాట ఎవరి యొక్క బిరుదు ఈమె యొక్క బిరుదు ఏం బిరుదు అంటమ్మా మా సాహేబ్ అనే ఒక బిరుదు ఉంది మా సాహేబ్ అనే బిరుదు ఎవరిది హైదు బక్షి బేగం ఎందుకు అని అంటే ఆమె యొక్క మనసు వెన్నె నేను ఒకరు చెప్తా మన కుతుబ్షాహి కాలంలోనే ఎవరు మంచి మహిళ అంటే గిమ పేరే పెట్టండి మీకు ఇంకొకరు చెప్తా ఎవరి యొక్క సమాధి అనేది చాలా పెద్దది అని అంటే మనం ఏమని పెట్టాలి హైదు బక్షి బేగం టామ్ టూమ్స్ హైదు బక్షి బేగం టూమ్ వాస్ వెరీ బిగ్ అనమాట విశాలవంతమైనది ఆమె మనసులాగానే బిగ్ అనమాట ఎవరిదైతే మళ్ళీ ఈ చిన్నది అసంతృప్తిగా నిర్మించింది ఎవరిది అని అంటే తానీషది ఎవరిదమ్మా తానీష సరిగా అంటున్నావు ఒక నాట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్రాపర్లీ నాట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ప్రాపర్లీ చూడండి ఈ హైదు బక్షీ బేగం అనేది కుతుబ్షాహీస్ వంశంలోనే చాలా పెద్ద సమాధి చాలా విశాలమైన సమాధి చాలా మంచి ప్రత్యేక గాంచిన టూమ్స్ అనమాట ఎవరిది మన హైదు బక్షి బేగం ఎందుకంటే ఆమె మనసులాగానే ఆమె సమాధి కూడా చాలా పెద్దది గుర్తుంచుకోండి పేదవాళ్ళకి ఎంతో సహాయం అన్నీ చేసేది అనమాట చాలా మంచిది అందుకని ఆమె ఒక టైటిల్ ఏంటంటే మా సాహెబ్ చూసుకోండి అయితే పదహారు వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఇన్ ద ఇయర్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో మన అబ్దుల్లా ఏం చేస్తుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏమిస్తాడు అని అంటే బంగారు పరమాణాలు చేయిస్తాడు పరమాణ పరమాణ అంటే ఏం లేదమ్మా నథింగ్ అమ్మా పరమాణ అంటే లైక్ లెటర్ ఒకటి అనమాట పర్మిషన్ లెటర్ అనమాట అది దేంతో ఉంటుంది అంటే గోల్డ్ పరమాణ ఫర్ బ్రిటిష్ ఫర్ బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారంటే ఫర్ బ్రిటిష్ గేవెందా గేవెందా ఏందమ్మా బంగారు పరమాణ గోల్డ్ అండ్ పరమాణ పరమాణ టు డూ ఎందుకంటే టు డూ టు డూ బిజినెస్ ఇప్పుడు బిజినెస్ ఎందుకు చేపిస్తారు అని అంటే బిజినెస్ కానీ చేసిర్రు అనుకో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరికి ఆదాయం ఆ రాజ్యానికి ట్యాక్సులు ఇస్తారు కదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు సో ఏ పరమాణం చేపించిందంటే బంగారు పరమాణంతో చేయించిచ్చాడంట ఏ ఇయర్లో అంటే సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్లో బంగారు పరమాణ చేయించి బ్రిటిష్ వారు మీరు చెయ్యండి ఓ బంగారు పరమాణ తీసుకోండి తీసుకొని ఏం చేయాలి వర్తకం చెయ్యండి అని చెప్పిర్రంట వాళ్ళ రాజ్యంలో నెక్స్ట్ అమ్మ ఇంకా ఏంది అని అంటే ఇతని యొక్క కాలంలోనే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీలో ఎవరెవరు వస్తారంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీలో ఎవరు వస్తారంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వస్తారు ఎవరమ్మా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వస్తారు అండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీలో పోర్చగీస్ వాళ్ళు పోర్చగీస్ వాళ్ళు మచిలీపట్నానికి వస్తారు ఎవరికి వస్తారమ్మా మచిలీ పట్నం ఎందుకు వస్తారు సార్ మచిలీపట్నానికి అంటే టు డూ బిజినెస్ వర్తకం చేయండి టు డూ బిజినెస్ 
సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఎవరు గోల్డెన్ ప్లేట్ ఇస్తాడు గోల్డెన్ ఫర్మనా ఇస్తాడు ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏంది బిజినెస్ చేయడానికి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఎవరు వస్తారు అంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వస్తారు సిక్స్టీన్ సెవెంటీలో ఎవరు వస్తారు అంటే ఏమని చెప్పాలమ్మ మనం పోచగేసి వాళ్ళు వస్తారు గుర్తుంచుకోండి అనమాట మచిలీపట్నానికి ఎందుకంటే బిజినెస్లు చేయడానికి వస్తారు అయితే ఈ కాలంలో ఏమైతుంది అని అంటే ఇదంతా ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే మొఘల్స్ వాళ్ళకి మన రాజ్యం పైన ఏ రాజ్యం పైన సౌత్ ఇండియా పైన సౌత్ ఇండియాని ఏ కాడికైనా దక్కించుకోవాలని మొఘల్స్ వాళ్ళు దండయాత్రకు వస్తారు ఈ మొఘల్స్ మొఘల్స్ నుంచి మొఘల్స్ నుంచి ఎవరు వస్తారు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారు అంటే షాజహాన్ షాజహాన్ అటాక్ కదా అటాక్ కదా అబ్దుల్లా ఎవరినమ్మ అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా షాజహాన్ వచ్చి ఎవరిని అటాక్ చేస్తాడు అని అంటే ఈ అబ్దుల్లా కుతుబ్ షాని వచ్చి పొట్టు పొట్టు కొడతాడు అనమాట కొడతానే ఉంటాడు అన్న ఊకో అన్న కొట్టకన్నా ఎంత కొడతావన్న చచ్చిపోతానే ఆగే మళ్ళీ నేను బా మళ్ళీ నేను కొట్టకుండా ఉండాలంటే మళ్ళీ నాకు ఏమన్నా ఇస్తానే కదా అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే మన అబ్దుల్లా మన అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా షాజహానికి ఒకటి ఇస్తాడు గుర్తుంచుకోండి అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఏం ఇస్తాడు చెప్పిన వాళ్ళకి షాయిద్ ఆప్త చెప్పండి అమ్మ అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా గేవెనే గేవెనే కొహినూర్ కొహినూర్ డైమండ్ కొహినూర్ డైమండ్ టు షాజహాన్ కొహినూర్ డైమండ్ని ఇస్తాడు అనమాట ఎవరు అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఎవరికి ఇస్తాడు షాజహాన్కి చూడండి అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా నుంచి ఏడికి పోయిందో ఇది మన హైదరాబాద్ నుంచి ఏడికి పోయిందో చూడండి గోల్కొండ నుంచి ఏడికి పోయిందో చూడండి ఏడికి పోయింది మన హీరో షాజహాన్ దగ్గర పోయింది తర్వాత ఎవరు వస్తారు సార్ అంటే అసలు కొహినూర్ వజ్రం అని ఎక్కడ దొరికిందో తెలుసమ్మా అసలు కొహినూర్ వాస్ ఫౌండ్ కొహినూర్ ఫౌండ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ ఆన్ ది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఆన్ ది బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ కృష్ణ కృష్ణా రివర్ దగ్గరగా దొరికింది కృష్ణా రివర్ దగ్గర కల్లూరు అనే ప్రాంతంలో కొల్లూరు సారీ కొల్లూరు అనే ప్రాంతంలో అయ్యో నేను కనిపిస్తున్నా ఈ కొల్లూరు అనే ప్రాంతంలో ఏం దొరుకుతుందమ్మా మనకి ఏం దొరుకుతుంది కొల్లూరు అనే ప్రాంతంలో ఈ డైమండ్ దొరుకుతుంది ఏది కొయినూరు డైమండ్ ఎవరికి దొరుకుతుంది సార్ అంటే మీర్ జుమ్లా ఈ కొయినూరు ఎవరి దగ్గర పెట్టుకుంటారంటే మీర్ జుమ్లా ఈ మీర్ జుమ్లాకి దొరుకుతుంది గుర్తుంచుకోండి ఈ మీర్ జుమ్లా దగ్గరనే ఉంటుంది ఏది కొయినూరు ఈ మీర్ జుమ్లా ఎవరో కాదు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కుతుబ్ షా ఈ కాలంలో షాయి కమ్ముకుంటాడు చూడండి ఇంక అమ్మి రైట్ అమ్మ కొల్లూరులో మీర్ జుమ్లాకి దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ అమ్మ ఇంకా ఏంది ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చింది షాజహాన్ వచ్చింది రెండోసారి ఎవరు వస్తారు అని అంటే అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఈ టై అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా మీదికి ఔరంగజేబ్ వస్తారు ఔరంగజేబ్ ఔరంగజేబ్ గాడు ఏమంటాడంటే పొట్టు పొట్టు కొడతాడు అరే ఏ మా వాళ్ళకి వానికి డైమండ్ ఇచ్చిన మళ్ళీ నాకేమని అంటే నా దగ్గర ఏముంది ప్రియని నా దగ్గర ఏం లేదు అని అంటే అయితే అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఉన్నాడు కదమ్మా ఔరంగజేబ్ యొక్క కుమారుడు ఉంటాడు ఎవరు ఉంటాడమ్మా ఔరంగజేబ్కి సన్ ఉంటాడు ఆయన పేరు ఏం పేరు అంటే మొహమ్మద్ హుందాని ఈ మొహమ్మద్ హుందాని యొక్క కొడుక్కి సన్కి ప్లస్ వాళ్ళ మొహమ్మద్ హుందాని మ్యారీడ్ టు ఈస్ మొహమ్మద్ హుండాని ఉన్నాడు కదమ్మా మొహమ్మద్ హుందాని ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని అంటే అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా యొక్క డాటర్ని ఏం చేస్తాడు అని అంటే పెళ్ళి చేసుకుంటాడు అట్లా మన వాళ్ళు వదిలేస్తారు అనమాట ఇంకా చెప్తా చూడండి అమ్మ మొహమ్మద్ హుందానిని పెళ్ళి చేసుకుంటుంది అనమాట ఎవరు వాళ్ళ యొక్క కుమార్తె అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి గమనీయాలి ఇక్కడ ఇతని యొక్క చీఫ్ కమాండర్ ఎవరు అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా యొక్క చీఫ్ కమాండర్ ఎవరు అని అంటే ఫస్ట్ పిఎం చెప్దాం ప్రధానమంత్రి ఎవరు అంటే మాదన్న ఎవరమ్మా మాదన్న చీఫ్ కమాండర్ సిసి చీఫ్ కమాండర్ ఎవరు అని అంటే అమ్మ పిఎం అంటే ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని అంటే మాదన్న చీఫ్ కమాండర్ ఎవరు అని అంటే సేనాధిపతి సేనాధిపతి ఎవరు అని అంటే అక్కన్న మాదన్న అక్కన్న ఈ మాదన్న అక్కన్నలకి ఒక అన్నాదమ్ములు అనమాట ఎవరు ఈ మాదన్న అక్కన్న అయితే ఈ మాదన్న అక్కన్న ఎలా పనిచేస్తారంటే పిఎం లాగా అండ్ చీఫ్ కమాండర్ లాగా కుతుబ్ షా అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు చూడండి వీళ్ళకి ఒక చక్కని కుమార్తె ఉంటుంది ఆమె పేరు ఏం పేరు అని అంటే కమలాదేవి ఏం పేరు ఆమె పేరు కమలాదేవి లేదా కమలమ్మ కమలమ్మ అంటారు 
కమలమ్మ అంటారు లేదా కమలాదేవి అని అంటారు గుర్తుంచుకోండి కమలమ్మనో కమలాదేవి ఇక కమలమ్మ కూడా రాస్తాం మీకోసం ఏంది మా సారు రాయరు అని అనుకుంటారు ఇక కమలమ్మ కమలమ్మ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు అదే రాజ్యంలో ఒక హీరోని మీకు పరిచయం చేస్తారు చూడండి ఈ కమలమ్మ ఎవరిని ప్రేమిస్తుంది అని అంటే ఒక చక్కని వీరుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు మొత్తం రంచిక్ అనమాట కమలమ్మ కమలాదేవి కమలాదేవి లవ్డ్ టు ఎవరిని లవ్ చేస్తుంది అని అంటే అక్కడ ఒక నవ మన్మధుడు ఉంటాడు అనమాట గాలికి తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆయన ఎట్టంటటు తిరుగుతుంటాడు నవ మన్మధుడు ఎవరో కాదు అమ్మ ఆయన పేరు కంచర్ల గోపన్న కంచర్ల గోపన్న కంచర్ల గోపన్నని ఎవరు లవ్ చేస్తారు మన హీరోయిన్ కమలాదేవి లవ్ చేస్తుంది ఎవరిని కంచర్ల గోపన్న మళ్ళీ కంచర్ల గోపన్న ఎలా అంటాడు అంటే రోడ్ల మీద తిరిగి ఏ అమ్మాయితో అంటే ఆ అమ్మాయితో జల్సాలు చేసా ఉండే ఒక వీరుడు ఒక మంచి వీరుడు అనమాట ఎవరు కంచర్ల గోపన్న అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ కమలాదేవి ఏమంటుంది అని అంటే వాళ్ళ నాయనల కారికి పోయి మాదన్న మరి ఒక్కన్నలతో మీటింగ్ పెట్టి ఏమంటుంది అంటే నేను చేసుకుంటే కంచర్ల గోపన్న తప్ప ఎవరిని చేసుకోను అంటారు వాళ్ళు ఇద్దరు షాక్ అవుతాడు వాడు బలాదూరికి తిరిగే కదా మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలుదు కంచర్ల గోపన్న ఇచ్చి నాకు పెళ్లి చేయండి అంటే వీళ్ళిద్దరు పోయి కంచర్ల గోపన్న పట్టుకొచ్చి గుస్స పెట్టి ఇదిగో చెప్పేది నువ్వు ఏంది ఏమి వినాలి నేను నాకు టైం లేదు చెప్పు నేను వేరే వాళ్ళకి టైం ఇచ్చిన పోవాలంటే ఏ నువ్వు గుసవరా పోయి మేము చెప్పేది నువ్వు కదా ఇప్పుడు మా కూతురు ఉంది కదా అంటాడు కూతురు అంటాడు కూడా చెప్పాడు ఏదో క్లారిటీ లేదు భయ నాకు చెప్పండి అని అంటాడు ఎవరు కంచర్ల గోపన్ ఇగో ఉన్నది చెప్తున్నా మా కుమార్తె నేను ఇష్టపడ్డది ఇంకా మా ఓ నన్ను మస్తు మంది ఇష్టపడతా అంటే ఏ గా ఇష్టం కాదు గుసం పెళ్ళి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ నువ్వేమో గాలికి తిరిగేటో అని నేను మీకు ఏమిస్తానంటే మన రాజ్యంలో నేను సుల్తాన్ గారితో మాట్లాడతాం మేము మా తిప్పలు మేము పడతాం కానీ నీకు ఒక పోస్ట్ ఇస్తా ఏం పోస్టు అని అంటే తహసీల్దార్ అనే ఒక పోస్ట్ ఇస్తా ఆ పోస్టును పెట్టుకొని నా కూతుర్ని మంచిగా క్షేమంగా చూసుకో అని అంటే వీడు కూడా ఆలోచించి తహసీల్దార్ పోస్టే కదా అవు అని ఇప్పుడు మీరు రాస్తారు కదా తహసీల్దార్ పోస్టులు ఆ పోస్ట్ అప్పుడు పిలిచి మరి ఇచ్చిర్రు మళ్ళీ చూడండి అయితే మాదన్న అక్కన్న ఏ పోస్ట్ ఇస్తారంటే కంచర్ల గోపాలకి ఏమి ఇస్తారు అంటే తహసీల్దార్ పోస్ట్ ఇస్తాడు అప్పుడు మనోడు మారిపోయి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరికి పెళ్లి జరుగుతుంది అంటే కంచర్ల గోపన్న ఎవరమ్మ కంచర్ల గోపన్న గోపన్న ప్లస్ ఇంకెవరమ్మ కమలా కమలాదేవికి ఏమైపోతుంది పెళ్ళి అవుతుంది ఈ కమలాదేవి ఎవరు అని అంటే మన రాముని యొక్క భక్తురాలు రాముడు అంటే పరి అటు ఇటు దొర్లుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే క్షేత్రాలు అవి చేస్తుంది ఎట్లా అదేమంటారు కదా రథాలు అంత ఇష్టం అనమాట కమలాదేవికి అయితే కంచర్ల గోపన్నకు కూడా ఎవరి ఇష్టము అని అంటే అందుక రాముడు అంటే ఇష్టం అనమాట సో అందుకనే కంచర్ల గోపన్నని ఏమంటారు అంటే భక్త్ రామ్ దాస్ అంటారు ఏమంటారమ్మా భక్త్ రామ్ దాసు రామ్ దాస్ అంటారు అయితే ఏమైతుంది అని అంటే ఈ కంచర్ల గోపన్న ఒక మందిరాన్ని కట్టడం ప్రారంభిస్తాడు అది ఎవరి కాలంలో కట్టడం ప్రారంభం అవుతుంది అని అంటే ఎవరి కాలంలో అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా ఓకేనా ఏం అసలు ఈయన పోస్ట్ ఇవన్నీ చెప్పిన కదా తహసీల్దారు ఇనీస్ టైం పీరియడ్ ఎవరి యొక్క టైం పీరియడ్లో అని అంటే అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా కుతుబ్షా టైం పీరియడ్ కంచర్ల గోపన్న కంచర్ల గోపన్న స్టార్టెడ్ స్టార్టెడ్ ద ఏందమ్మా టెంపుల్ అనమాట కన్స్ట్రక్టెడ్ స్టార్ట్ కన్స్ట్ర కంచర్ల గోపన్న స్టార్టెడ్ దా స్టార్టెడ్ దా టెంపుల్ ఏం టెంపుల్ సార్ అని అంటే సీతారాముల యొక్క గుడి అనమాట అసలు దాని పేరు ఏం పేరు సార్ అని అంటే సీతాచంద్ర సీతాచంద్ర స్వామి టెంపుల్ ఏం టెంపుల్ అంట సీతాచంద్ర స్వామి టెంపుల్ అని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుర్రు ఎక్కడ సార్ అంటే భద్రాచలం ఈయన యొక్క పోస్ట్ ఏంది అని అంటే ఏందమ్మా కంచర్ల గోపన్న యొక్క పోస్ట్ ఏంది అని అంటే తహసీల్దార్ అనమాట దేనికి భద్రాచలంకి తహసీల్దార్గా పనిచేస్తారు ఇతను ఎక్కడ పుట్టాడు సార్ అని అంటే హీ బర్నెట్ నేల కొండ 
పల్లి నేలకొండ పల్లి అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్ అని అంటే ఖమ్మం డిస్టిక్లో ఉంటుంది ఈయన పుట్టింది ఎక్కడ అంటే నేలకొండ పల్లిలో అది ఎక్కడ ఉంది సార్ అని అంటే ఖమ్మం డిస్టిక్లో ఉంది ఇతను రాసిన బుక్ ఏంది సార్ అని అంటే ఈయన రాసిన బుక్ పేరు ఏంటంటే ఏం బుక్ అమ్మ రామదాసు ఏం బుక్ రామదాసు అనే రామ్ దాస్ అనే బుక్ రాసిండు అనమాట ఎవరు మన కంచర్ల గోపన్న రాసిన బుక్ ఆయన నేలకొండ పల్లిలో పుట్టిండు నేలకొండ పల్లి ఎక్కడనో లేదు ఎక్కడ ఉందంటే ఖమ్మంలో ఉంది ఈయన ఒక టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది ఎక్కడ అని అంటే భద్రాచలంలో అదే సీతాచంద్ర స్వామి టెంపుల్ అది ఎవరి కాలంలో కట్టబడింది అంటే అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఈ టైం పీరియడ్లో కట్టబడింది అయితే ఇతన్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే అక్కడ అవుత మన ఏమంటారు పన్నులు తహసీల్దార్ కదా తహసీల్దార్ అయితే ఇతను పన్నులు సరిగా కడతలేడు అని చెప్పి అంటే ఇతను తహసీల్దార్ ఈ పనులన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఎవరికి ఇచ్చేయాలి గవర్నమెంట్కి పంపించాలి సో ఇతను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇతని యొక్క డబ్బులతోనే కడుతున్నారు కానీ అందరు ఏమంటారు అంటే లేనిపోని నిందలు వేసి ఈ కంచర్ల గోపన్న మొత్తం నిధులన్నీ ఉల్లంఘించి గుడికే కడుతున్నాడు అని చెప్పి ఇతను ఏం చేస్తారు అంటే పాపం అరెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారు ఏం అరెస్ట్ చేస్తారు అంటే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే కింగ్ ఎవరు అని అంటే తానీషా అబ్దుల్ హుసేన్ తానీషా కాలంలో ఇతన్ని బంధించి పడేస్తారు చూద్దాం ఇంకా ఇదంతా అయిపోయింది కదమ్మా అబ్దుల్ కుతుబ్ షా ఈ టైం పీరియడ్లో అది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది సీతాచంద్ర స్వామి టెంపుల్ కడతారు ఎవరో కాదు మాదన్న మరియు అక్కన్న కుమార్తె అయిన కమలాదేవిని పెళ్లి చేసుకుంటారు గాలి తిరిగేటువంటి తీసుకొచ్చి తహసీల్దార్ పోస్ట్ ఇస్తారు దీని తర్వాత ఏమైందో మనం చూసుకుంటాం ఓకే ఈ అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా ఈ కాలం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే రాజు ఎవరు అని అంటే మనకి అబ్దుల్ హుసేన్ తానీసా కాలం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా సార్ అంటే పదహారు వందల డెబ్బై రెండు నుంచి పదహారు వందల ఎనభై ఏడు వరకు ఎవరు మన హుసేన్ తానీసా ఇతని యొక్క బిరుదు ఏంది ఇతని యొక్క టైటిల్ ఏంది ఇతని యొక్క టైటిల్ ఏం లేదమ్మ భోగి ఏంది తన యొక్క బో టైటిల్ భోగి భోగి అంటే ఏంది సార్ అని అంటే విలాసవంతుడు మంచి రాయల్ లైఫ్ అనమాట విలాసవంతుడు భోగి ఓకేనమ్మా ఎవరి యొక్క బిరుదు మన తానీషా హుసేన్ తానీషా యొక్క బిరుదు హుసాన్ అబ్దుల్ హుసేన్ తానీషా యొక్క బిరుదు అనమాట అయితే గోల్కొండ ఫోర్ట్లు ఎవరిని బంధించిందమ్మా ఎట్ గోల్కొండ ఎట్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ బంధించిన ఎవరిని బంధి ఎట్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ కంచర్ల కంచర్ల గోపన్న వాస్ కెప్టెడ్ గోల్కొండ కంచర్ల గోపన్న అని ఏం చేస్తారమ్మా వాస్ కెప్టిన్ ద వాస్ కెప్టిన్ ద జైల్ ఎల్లేసి పడేసారు జైల్లో ఉన్నాడు జైల్ లేసారు ఎందుకు వేసారు సార్ జైల్లో అని అంటే గుడి కట్టించేటప్పుడు తన యొక్క నిధులన్నిటిని ఉల్లంఘించి గుడికే వాడిరని కానీ అసలు నిజం ఏంది అని అంటే అతని డబ్బులతోనే కడతారు అయితే కంచర్ల గోపన్న ఏడు ఉన్నాడు అని అంటే జైల్లో ఉన్నాడు పాపం జైల్లో ఉన్నాడు ఇవ ఏడుగో జైలు ఇవ చూడండి పాపం ఈయన ఎవరు పాపం ఈయన కనిపిస్తుందా ఈయన ఎవరు కనిపిస్తుంది కదా ఇగో ఈయననే మన కంచర్ల గోపన్న పాపం ఏడ ఉన్నాడు అని అంటే ఇగో షైన్లతో కట్టేసిరు పాపం దేంతో కట్టేసి షైన్లతో కట్టి ఇగో ఏడుస్తుండు ఏడుస్తుండు ఎన్ని ఉండు జైల్లో ఉండు అవో మళ్ళీ పారిపోతారు జైలు ఏది సార్ అంటారు ఇగో జైలు గీస్తే చూడండి ఈయన ఏడు ఉన్నాడు అని అంటే ఈయన పాపం జైల్లో ఉన్నాడు ఎందులో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈయన జైల్లో ఉన్నాడు జైలుకి తాళమెద్దం లేకుంటే మళ్ళీ పారిపోతాడు జైల్లో పెట్టిరు ఎవరిని పెట్టిరు జైల్లో మన కంచర్ల గోపన్ అని జైల్లో పెట్టి బంధించి చిత్ర హింసలు పెడతా ఉన్నారు ఎందుకు నువ్వు అలా చేసినావు ఇలా చేసినావు ఎందుకు నిధులన్నీ మళ్ళించావని నేను మంచిగా కొద్దిగా సెట్ చేద్దామా అర్థమవుతుందా అప్పుడు మన వాడు జైల్లో కూర్చొని పాట పాడుతుర్రు ఏం పాట పాడిందంటే అంతా రామమయం అని ఇంటే పాడతారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక పాట పాడతారు దాశరథి శ్రీ కరుణాపయో అనేది ఏం పాట పాడతాడమ్మా దాశరథి అందుకని కంచర్ల గోపన్న ఏం శతకం అంటారు అంటే ఆసాన్ తానేష టైం పీరియడ్లో కంచన్న గోల్ కంచ కంచర్ల గోపన్న గోల్కొండ కోట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ గోడల మీద మొత్తం ఏం చేస్తారంటే దాశరథి శ్రీకరణ అపయో నిధి అని పాటలు వాడకుండా చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ కాలాన్ని దాశరథి దాశరథి శతాకం అంటారు ఏమంటారమ్మా 
దాశరథీ శతాకమంటారు అబ్దుల్ ఎవరి కాలం నీ అని అంటే అబ్దుల్ హుస్సేన్ తానీస జైల్లో పెట్టిన కాలంలో ఈ కాలంలో ఏమంటారు అని అంటే దాశరథి శతాకం అయిపోతుంది ఏ శతాకం అయిపోతుంది కంచర్ల గోపన్ని జైల్లో బంధించరు కదా అప్పుడు ఆ కాలం ఏమంటారు అంటే దాశరథి శతాకం అంటారు దాశరథి శ్రీ కరుణాప యోనిది అని అంటే దాశరథి అని అంటే ఏందంట ఏంది అని అంటే చెప్పండి అమ్మ దాశరథి అంటే ఏందో దశరథుడి కుమారుడి అయిన కృష్ణుడా అని అర్థం అర్థమవుతుందా రైట్ అనమాట అదే దాశరథి శతాకం ఏ గోడల మీద చూసినా జైలు మీద చూసినా యో దాశరథి గోడల మీద ఇంకా జైలు గోడలి మీరు గోడలు అనుకోవాలి మళ్ళీ ఈ దాశరథి అని రాస్తే ఇప్పుడు ఆయన అట్లా పాట వాడేసరికి ఏమైపోతుంది అని అంటే కానీ నీళ్ళతో పరమి దాశరథి శతాకం పెట్టంగానే పాపం పైన నుంచి రాముడు చూసి ఫస్ట్ రాముడు చూడు సీత చూసి అదిగో నీ భక్తుడు అంతగా చే వేధిస్తూ ఉన్నా ఐ మీన్ నీ గురించి ఆరాట పడతా ఉండి అంత కొట్టి దాశరథి దాశరథి అని అంటా ఉంటే నువ్వేమీ ఒక ఏం ఉలుకు పలుకు లేకుండా ఉంటే ఒకసారి పోయి చూసిరా కదా అంటే సరే పోయి చూసి వద్దాం ఆగు అని చెప్పి ఏం చేస్తాడు అని అంటే సూన్నీకి వస్తాడు ఇప్పుడు ఇదంతా ఇది సూన్నీకి వస్తా అని వస్తాడు అనమాట ఎవరు వస్తారు రాముడు వస్తాడు ఎవరిని చూన్నీకి వస్తారు మన కంచర్ల గోపన్నని చూడనీకి వస్తాడు అనమాట ఇప్పుడు తానీషా గారు నిద్రపోతూ ఉంటాడు అతనికి ఒక కళ వస్తూ ఉంటుంది అతను కళ అనుకుంటూ ఉంటాడు ఆ కళలో ఏం జరుగుతుంది అంటే రాముడు ప్రత్యక్షమైనట్టు ఎవరికి ఎవరికి ప్రత్యక్షమైనట్టు తానీషాకి ఎవరు ప్రత్యక్షమవుతాడు అని అంటారు రాముడు ప్రత్యక్షమవుతాడు అప్పుడు తానీషాకి ఆ తానీషా అని అంటాడు వాడు తానీషా మరియు రాముడికి సంభాషణ జరుగుతుంది ఏమని సంభాషణ జరుగుతుంది అని అంటే రాముడు అంటాడు ఏమని కంచర్ల గోపన్నని జైల్లో పెట్టావు కదా అతన్ని విడిపించు అని అంటే అప్పుడు తానీషా అంటాడు నై నై మేము కై కూర్చోడతా మేము నై చెడు మై నై చోడతా కై కూర్చోడతా మేము నై చోడతా నువ్వు ఖజానా పూర ఖాళీ కర్దియా అప్పుకు టెంపుల్ కర్దియా మే కై కూర్చోడదైతే ఓ ఖజానా మేరుకు మేరుకు దియతో ఇసుకు రిలీజ్ కర్తా అని అంటాడు అవును రామునికి అర్థమవుతాడే నువ్వు ఏం చెప్తున్నావురా నువ్వు చెప్పేది ఏంది రా నాయన చెప్పు మంచిగా చెప్పంటే అప్పుడు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాడు ఇదిగో రామ కంచర్ల గోపన్నని వదిలేయాలంటే అతను ఎంతైతే డబ్బులు మా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడో ఖజానాల నుంచి తీసుకున్నాడో అంత డబ్బులు మాకు కావాలి అని అంటే నువ్వు వదులుతావా నేను ఇస్తా డబ్బులు అంటే ఎందుకు వదిలయి నాకు కావాల్సిన డబ్బే వదులుతా నువ్వు కంచర్ల గోపన్న నువ్వు అన్నావు కదా డబ్బులు కావాలి దానికన్నా నీకు రెండింట్లు నాలుగింటిలు రేట్లు ఎక్కువ ఇస్తా అని చెప్పి మొత్తం రూమ్ మొత్తం వజ్రాలు వైడూర్యాలు పర్చేస్తారు అనమాట చూసినవా నీకు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినో ఇప్పుడన్నా కంచర్ల గోపన్ నన్ను తీసుకపోవచ్చు అంటే హ్యాపీగా పోయి తీసుకపోను ఆ డబ్బులు నాకు వచ్చినాయి నేను అనుకునే దానికన్నా నువ్వు ఎక్కువ ఇచ్చినావు కాబట్టి హ్యాపీగా పోయి తీసుకపో అని అంటే అప్పుడు రాముడు ఏడికి వెళ్తాడు అని అంటే కంచర్ల గోపన్న దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళిన వెంటనే తాళాలు ఓపెన్ చేసి తాళం ఓపెన్ చేసి వెంటనే ఎవరిని తీసుకొని పోతాడు అని అంటే ఎవరిని తీసుకపోతాడు అమ్మా ఎవరిని తీసుకొని పోతాడు కంచర్ల గోపనని తీసుకొని పోతాడు ఇక తీసుకపోతున్నాం మనం ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేడు ఇంకా జైల్లో ఇప్పుడు ఏముంది ఇడా ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఏముంది ఏం లేదు కంచర్ల గోపన్ లేడు ఇంకా లేడు రాముడు వచ్చింది కదా మీ కళ్ళు ఎవరి కళ్ళు లేక వచ్చిండు రాముడు కానీ షకల్ లేక వచ్చి ఎవరిని తీసుకపోతాను డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొని పోయింది ఇగో జైల్లో ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్నాడా కంచర్ల గోపన్న లేడు ఎవరు తీసుకపోయిండు రాముడు తీసుకొని పోయిండు ఎవరిని కంచర్ల గోపనని పొద్దున్నే తెల్లారితో తానీషా లేస్తాడు ఏంది నాకు ఏదో కళ వచ్చింది లే చూసరికి అది కళ కాదు అది ఎంత నిజమేనంట ఆ బంగారు వైడూర్యాలు అన్ని అదే రూములు ఉన్నాయి అంట వెంటనే ఆయన లేచి ఏడు ఉరికిందంట రన్నింగ్ కాదు ఉరికడం అంటే వెంటనే ఆయన లేచి ఏడికి పోయిందంటే కంచర్ల గోపన్న ఉన్న జైలు దగ్గరకు వచ్చి చూసిందంట వచ్చి చూసింది ఇట్లా ఎట్లా ఇట్లా చూసిండు బాబు ఏడి కంచర్ల గోపన్న ఏడి ఇంకేడి కంచర్ల గోపన్న రాముడు తీసుకపోయింది ఉండా మీకు కనిపిస్తలే నాకు కనిపిస్తలే సేమ్ మన ఇద్దరికి ఎట్లా కనిపిస్తలేడు సేమ్ అలానే ఎవరికి కనిపించలేడంట తానీ షక్ కనిపించలేడంట అయ్యో నేను ఎంత పెద్ద తప్పు చేసినా ఎన్ని బంధించి నేను చిత్ర హింసలు పెట్టినా రాముడా నన్ను క్షమించని చెప్పి వెంటనే ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఎవరు తానీష దేనికి తానీష ఏం చేస్తాడు అని అంటే చంద్ర సీతా చంద్ర స్వామి ఆలయానికి కొన్ని ఊర్లని ఏం చేస్తాడు అంటే గిఫ్ట్గా దహనం గిఫ్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు అనమాట తానీష గిఫ్ట్ ఏడదా తానీష గిఫ్ట్ ఏడదా గిఫ్ట్ ఏడదా తానీష గిఫ్ట్ ఏడదా ఏమేం ప్రాంతాలమ్మ ఏమేం ప్రాంతాలు ఇస్తాడు అని అంటే భద్రాచలం ఏమేం ప్రాంతాలు ఇస్తాడమ్మ భద్రాచలం ఇస్తాడు ఇంకేం ప్రాంతాలు ఇంకా ఉంటాయి నేలకొండపల్లి రాసుకోండమ్మ ఏమేం ఏంటో కంచర్ల గోపన్ ఏమేమి ఇస్తాడు అని అంటే డొనేటెడ్ దా భద్రాచలం రాసుకోండి భద్రాచలం శంకర్పల్లి శంకర్పల్లి పాల్వంచ 
to to denigamma tanisha gifted the badra chalam village shankar phalli village and palavancha to sita chandra swami temple deniki istaramma sita chandra swami temple e temple ki swami temple ki ichestadu sita chandra swami temple ki em chestadu anante ichestadu ayyo nannu kshaminchu ani ippudu maripoyindi inga tanisha enduku anante double vacha ada chuste nemo jail lo undena ayyo ina ledu go jail lo mottham khali ga unda వెళ్ళిపోయిండు ఎవరు తీసుక పేరు రాముడు తీసుకొని పోయిండు ఇంకా రాముడి దగ్గర నుండి ఇప్పటికీ ఏడికి పోయిండో తెలియదు కంచాడలో గోపన్న మనకి ఇంక ఏడికి పోతాను రాముడి దగ్గర ఉంటాడు ఇప్పుడు చూడండి అయితే ఇది ఇట్లా ఉందా ఇప్పుడు ఔరంగజేబు ఏం చేస్తుండు అని అంటే దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఆకిఫై చేయనికి చూస్తున్నాడు అనమాట ఎవరు మన ఔరంగజేబ్ ఇప్పుడు ఈ విషయం ఎవరికి తెలుస్తుంది అని అంటే పిఎంగా ఉన్న అక్కన్న మరియు మాదన్న ఎవరెవరికి తెలుస్తుంది అక్కన్న అండ్ మాదన్న మాదన్నలకి తెలుస్తుంది ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే ఇట్లా దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఏం చేస్తాడంట ఔరంగజేబ్ వచ్చి దండయాత్రలు చేస్తాడు అని ఎవరికి తెలుస్తుంది అని అంటే అక్కన్న మరియు మాదన్న ఎందుకు సార్ అక్కన్న మరియు మాదన్నకి తెలుస్తుంది అని అంటే మాదన్న ఎవరు మాదన్న ఎవరు అమ్మ పిఎం అక్కన్న ఎవరు చీఫ్ కమాండర్ అవునా కాదా ఈ విషయం తెలుస్తుంది అనమాట అట్లనే రాజుకు కూడా తెలుస్తుంది అందరు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు ఎట్లా ఎట్లా అని అంటే రాజుకి చెప్తారు ఎవరు అక్కన్న మరియు మాదన్న అంటారు నువ్వేం బేఫికర్ ఉండు మేము ఉన్నాం కదా మేము చూసుకుంటాం కదా అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ సౌత్ ఇండియా ప్రాంతాన్ని ఈ సౌ ఇదేంది ఇది ఇది సౌత్ ఇండియా ఇట్లా గీస్తే నార్త్ ఇండియా మీకు తెలుసు కదా ఐస్ క్రీమ్ కాదు మీకు తెలుసు నా గురించి అయితే ఈ సౌత్ ఇండియా ప్రాంతాన్ని ఎవరికి కావాలంట ఔర బీజాపూర్ మరాఠా ఏమున్నాయమ్మ బీజాపూర్ మరాఠీ అంటే మరాఠా మన గోల్కొండ ఈ మూడు ఎవరికి కావాలి ఔరంగజేబ్కి కావాలి దండయాత్రకు వస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఏం చేస్తాడు అని అంటే మాదన్న అక్కన్న మాదన్న ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తారు సౌత్ ఇండియా మీటింగ్ అనమాట ఐ మీన్ డక్కెన్ మీటింగ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాడు ఎవరమ్మా అవును మన మా అక్కన్న అండ్ మాదన్న అక్కన్న అండ్ మాదన్న అరేంజ్డ్దా అరేంజ్డ్దా ఏందమ్మా డక్కెన్ మీటింగ్ ఏంది డక్కెన్ మీటింగ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తారు డక్కెన్ మీటింగ్ అంటే ఏంది సౌత్ ఇండియా మీటింగ్ అనమాట ఈ డక్కెన్ మీటింగ్కి ఎవరు ఎవరు వస్తారంటే ఈ బీజాపూర్ వాళ్ళు మరాఠ వాళ్ళు గోల్కొండ వాళ్ళు వస్తారు అనమాట వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు అని అంటే మన ముగ్గురం ముగ్గురం సహాయపడదాం ఒకవేళ మీ రాజ్యానికి వస్తే మేము వస్తాం మా రాజ్యానికి వస్తే మీరు రావాలి మన ముగ్గురం ఐకమత్యంగా ఉండాలి అని కొద్దిగా మోటివేషన్ ఇచ్చి దీనికి అధ్యక్షులు ఎవరు అని అంటే అక్కన్న మాదన్న ఈ డక్కెన్ మీటింగ్ యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరు మెయిన్ పర్సన్స్ ఎవరు అని అంటే అక్కన్న మరియు మాదన్న మాదన్న మన ముగ్గురం కలిసి పోరాడదాం ఎవరి మీద మొఘల్స్ పైన ఔరంగజేబ్ మీద పోరాడదాం అని అంటారు ఎవరు అక్కన్న మరియు మాదన్న ఈ విషయం ఎవరికి తెలుస్తుంది అని అంటే ఔరంగజేబ్కి తెలుస్తుంది ఏమని ఓహో డక్కెన్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు ఇలా కథ చెప్తావు ఫస్ట్ మెయిన్ హెడ్ ఎవరు ఆ డక్కెన్ మీటింగ్ మాదన్నని చంపేస్తే చాలు మొత్తం చల్లబడిపోతుంది ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ ద ఇయర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఔరంగజేబ్ ఎవరమ్మా ఔరంగజేబ్ కెళ్ళదా ఎవరిని చంపేసిరమ్మా అండ్ మాదన్న అక్కన్న మరియు మాదన్న ఔరంగజేబ్ పాపం సచిపాయ అధ్యక్షుడే సచిపాయ దానికి హెడ్డే సచిపాయ కింద ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అవుతుంది అని అంటే ఇన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో అక్కన్న మాదన్న చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు ఔరంగజేబ్ ఆకిపై ఔరంగజేబ్ ఇన్ ద ఇయర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దేన్ని ఆకిపై చేస్తాడు అంటే బీజాపూర్ని ఆకిపై చేస్తాడు బీజా 
ఫిఫ్టీ ఎయిటీ సిక్స్లో అక్కండన్ మాదన్నని చంపినప్పుడు దే ప్రాంతాన్ని ఆకిపై చేస్తాడు అంటే బీజాపూర్ని మళ్ళీ మన గోల్కొండని ఎప్పుడు ఆకిపై చేస్తారు సార్ అంటే ఏం లేదు ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత ఏం వస్తుంది సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఏం దేన్ని ఆకిపై చేస్తాడు అసలు ఎలా ఆకిపై చేస్తాడు అక్కన్న మాదన్న చనిపోయిన తర్వాత ఔరంగజేబు ఈ గోల్కొండని ఎలా ఔరంగజేబ్ చూడండి అమ్మా గోల్ స్వాధీనం పరుచుకోవాలంటే అంత చిన్నదేం కాదు గోల్కొండ చాలా పెద్దది దాని మీదకి ఔరంగజేబే పోతాడు అవునా కాదా సో మంచిగా ప్లాన్ వేసుకున్నాడు ఎవరు ఈ ఔరంగ మంచి ప్లాన్ వేసిండు ఈ ప్రపంచంలో లొంగేది దేని మనీకి అయితే ఈ ఔరంగ గోల్కొండ కోర్టులో పనిచేస్తున్న ఒక సైనికు ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ గోల్కొండ పిలిచి ఏమంటాడు అని అంటే ఇగో బాయ్ నేను ఒక ఫిగర్ నేను ఇస్తా ఒక చిన్న పని చేయాలి ఓ నువ్వు ఇంత ఫిగర్ ఇస్తున్నావు అంటే అది చిన్న పని కాదు ఆర్మీ పర్సన్కి ఏం చెప్తాడు అని అంటే ఈస్ట్ సైడ్లో ఉండే ఈస్ట్ అంటే ఈస్ట్ అంటే తూర్పే కదా తూర్పు దిక్కున ఉండే ఈస్ట్ సైడ్ ఉండే గేట్ ని అంట ఓపెన్ చేయాలంట ఇదేంటంట గేట్ గోల్కొండలో ఉన్న గోల్కొండ ఫోర్ట్ లో ఉండే ఈస్ట్ సైడ్ గేట్ ని ఏ గేట్ నమ్మా అది రాత్రి రెండు గంటల సమయంలో ఓపెన్ చేయాలి రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల లోపల మొత్తం ఆక్రమించుకోవచ్చు నైట్లు అందరు పడుకొని ఉంటారు అది మంచి నిద్ర టైం అని కూడా చెప్తాడు సరే అని చెప్తాడు ఇంకా ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఎవరు ఔరంగజేబ్ మాట్లాడింది ఎవరితో అని అంటే అబ్దుల్ బానీ ఎవరమ్మా అబ్దుల్ బానీతో మాట్లాడిండు ఈ అబ్దుల్ బానీ ఎవరో కాదు అమ్మా ఈయన గోల్కొండలో ఉండే ఆర్మీలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు అబ్దుల్ బానీ ఇతను ఏమంటారు ఈ అబ్దుల్ బానీని అంటే దక్షిణ దేశపు దక్షిణ మన దక్షిణ భారత దేశ దేశ ద్రోహి ఈయన దేశద్రోహే కదా మన దక్షిణ దేశపు దేశద్రో దక్ మన దక్షిణ భారత మన దక్షిణ భారత దేశపు దేశద్రోహి ఎవరు అని అంటే అబ్దుల్ బానీ ఈ అబ్దుల్ బానీకి ఏమి ఇస్తాడు ఔరంగజేబ్ డబ్బులు ఇస్తాడు ఏం దియమని డబ్బులు ఇస్తాడు ఇగో ఈస్ట్ సైడ్లు ఉండే గేట్లు ఉన్నాయి కదా ఈ గేట్ ఓపెన్ చేయి గోల్కొండ కోర్టులో ఉండే గేట్ ఓపెన్ చేయి అంటే అన్నట్టుగానే రెండు గంటలు కాగానే ఈయన దేన్ని ఓపెన్ చేస్తాడు అని అంటే ఈ గోల్కొండ కోర్టులో ఉండే ఏందమ్మా ఈస్ట్ సైడ్ ఇది ఇది గోల్కొండ కోట అనుకుందాం ఏం గేట్ అమ్మా ఇది గోల్కొండ కోట అనుకుందాం ఈస్ట్ సైడ్లో ఉండే ఏం ఓపెన్ చేస్తాడు అని అంటే ఈస్ట్ సైడ్ ఉండే ఇగో ఈ గేట్ ఉంది ఓపెన్ చేస్తే ఔరంగజేబు ఆర్మీ మొత్తం నేడికి పోయిందంటే గోల్కొండ లేకి పోయి పొట్టు 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 కొట్టి పొద్దున్న ఐదు గంటల కల్లా ఏం చేసేస్తుంది అని అంటే మొత్తం గోల్కొండ కోటని ఆక్రమించేస్తారు అందుకనే మొత్తం అబ్దుల్ బాని వల్లనే అయింది కదా ఆ రోజు డబ్బులు తీసుకోకుండా ఇప్పటికి గోల్కొండ అప్పటికి వాళ్ళ స్వాధీనం అయ్యేది కాదు కదా సో డబ్బులు తీసుకొని చేస్తారు కానీ ఎప్పుడు ఆకిపై చేస్తాడు అని అంటే సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇంతకుముందే రాసిన కదా సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో బీజాపూర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో గోల్కొండ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఫిబ్రవరిలో మొత్తం ఫిబ్రవరిలో గోల్కొండ ఏందమ్మా గోల్కొండ వాస్ ఆక్యుపైడ్ ఆక్యుపైడ్ బై హూమ్ అంటే బై మొఘల్స్లో ఔరంగజేబ్ ఏజే ఔరంగజేబ్తో ఆకిపై చేసేస్తారు పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో గోల్కొండ కోర్టుని మన ఔరంగజేబు ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఆకిపై చేసేస్తాడు చూడండి అయితే అప్పుడు ఒక అతను ఉంటాడమ్మా అతని పేరు ఏం పేరు అని అంటే 
గోల్కొండ అతని ప్రాణాలు పోయేదాకా చివరి క్షణం వారికి పోరాడుతూనే ఉంటాడు ఆయన పేరు ఏం పేరు అని అంటే అబ్దుల్ రజక్ లహోరి అబ్దుల్ రజక్ అబ్దుల్ రజక్ లహోరి అనే ఎవరు అని అంటే ఇతను సేనాని ఎవరి యొక్క సేనాని అని అంటే మన తానీషా యొక్క తానీషా దగ్గర వరకు చేసే సేనాని అనమాట అయితే ఇతను చివరి క్షణం వరకు అబ్దుల్ రజక్ లాహోరి చివరి క్షణం తన ప్రాణాలు పోయేదాకా అన్ని కత్తులు కుచ్చుకున్న రాష్ట్ర దాకా గోల్కొండ పోటని మొఘల్ సైన్యంకి చేతులు కాకుండా చూడాలని చెప్పి లాస్ట్ దాకా పోరాడిన వ్యక్తి ఎవరంటే అబ్దుల్ రజక్ లాహోరి అందుకని ఇతన్ని ఏమంటారు అని అంటే సుంతాన్ ఆత్మ లేదా సుంతాన్ స్పిరిట్ అని అంటారు సుంతాన్ యొక్క ఆత్మ ఎవరు కుతుబ్షాయి కాలంలో అంటే అబ్దుల్ రజక్ లాహోరి ఎందుకు అని అంటే గోల్కొండని ఆక్రమించినప్పుడు ఆ మొఘల్ సైన్యాన్ని ఎదుర్కొన్న వీరుడు ధీరుడు ఎవరు అని అంటే అబ్దుల్ రజక్ లాహోరి దేశద్రోహి చేసింది ఎవరు అని అంటే మనకి అబ్దుల్ బాని గుర్తుంచుకోండి ఇలా సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో గోల్కొండ కూడా ఆకిపోయింది దాని వెంటనే మరాఠా కూడా ఉంటుంది కదా సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఈ మరాఠని కూడా ఏం చేస్తారమ్మా ఆకిపోయిద్దా మొఘల్స్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో దేని ఆకిపై చేస్తారు బీజాపూర్ ఇలా ఆకిపై చేసేస్తారు చూడండి సౌత్ ఇండియన్ మొత్తం సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ బీజాపూర్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మన గోల్కొండ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో రెస్ట్ తీసుకొని సిక్స్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఏం చేస్తారు మరాఠాని ఆకిపై చేస్తారు సో ఇది కుతుబ్షాయి యొక్క ఫ్యామిలీ గురించి దీని తర్వాత క్లాసులు ఏంటి అని అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ వస్తాయి దీని తర్వాత మనం ఏడికి పోతామంటే ఆసఫ్ జాస్ అసలు ఆసఫ్ జాస్ ఎవరు వాళ్ళు ఏం నుంచి వచ్చారని కూడా మనం చూసుకుంటాం దీని తర్వాత నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏముంటుంది అని అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ రూలింగ్ ఆఫ్ కుతుబ్ షాయిస్ వీళ్ళు రాజ్యాలను ఎలా విడదీశారు ఎలా పరిపాలించారు ఓకేనా మజ్లిస్ మజ్లిస్ అంటే శాఖలు ఏంటిది మజ్లిస్ ఈ దివాని అంటే ఏంది అసలు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నేమని పిలుస్తారు వీళ్ళ కాలంలో వజీర్ అంటే ఎవరు దివాన్ అంటే ఎవరు పిష్వా అంటే ఎవరు అలాంటివన్నీ మనం చూసుకుంటాం నా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఓకేనా సో ఈరోజు సో ఈరోజుతో ఈ టాపిక్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏమొస్తుంది అని అంటే రూలింగ్ ఆఫ్ కుతుబ్ షాయిస్ గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఐమ్ యువర్ బరస్ సార్ టేక్ కేర్